ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എഡി വാലി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് സിക്സ് ട്രിപ്ലിയുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അത് റിവിഷൻ പതിനഞ്ച് ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് റിവിഷൻ പതിനഞ്ചിൽ വരുന്ന എസ് സിക്സിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഡിപ്ലോമ സിലബസിൽ നമുക്ക് നാല് മൊഡ്യൂൾസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്ലി എക്സാമുകൾ ഉള്ള നാല് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരെണ്ണം എ ഡി സി പിന്നെ വരുന്നത് ഒരെണ്ണം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പിന്നെ വരുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് പി എൽ സി ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റുകളിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പാസ് പെർസെൻറ്റേജുകളും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാലിലും ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ടഫാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സെമസ്റ്ററിനകത്ത് എം സി ആൻഡ് പി എൽ സി ആണ് കുറച്ചൊക്കെ പേർക്ക് ടഫായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എം സി ആൻഡ് പി എൽ സി ഒരു ബോറൻ സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് സപ്ലൈ ആവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പം എക്സാമിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതായത് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ച ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ സ്കോറേഴ്സ് മുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ കൊണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ എം സി ആൻഡ് പി എൽ സി നല്ലൊരു പാസ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒരു എസ് ഓർ എ ലെവലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എം സി ആൻഡ് പി എൽ സി എടുക്കാൻ കാരണം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം സി ടഫാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അതുപോലെ അഡ്രസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടഫാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എം സി ആൻഡ് പി എൽ സിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ ഇനിയുള്ള നാലോ അഞ്ചോ ക്ലാസ്സുകളിൽ മൂന്നോ നാലോ ക്ലാസ്സുകളിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കേട്ട പോലെ ഡീറ്റെയിലിങ് കാര്യങ്ങളില്ല എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ പറയണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ മൈക്രോ കൺട്രോളറും മൈക്രോ പ്രോസസറും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ അതുപോലെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ഫീച്ചർ മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചറുകൾ അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഈസിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വാരി വലിച്ചൊന്നും പഠിക്കേണ്ട വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ടി എയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരെണ്ണമാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിഫൈൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓർ വാട്ട് ഇസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇസ് എ പ്രോഗ്രാമബിൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാമബിൾ സെമി കണ്ടക്ടർ
a fixed amount of RAM ഉണ്ട് റോം ഉണ്ട് ഐഒ പോർട്ട് ഉണ്ട് ടൈമർ ഉണ്ട് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ ചിപ്പിനകത്താണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കണേ എന്താണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് സി പി യു എ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റാം റോം ഐഒ പോർട്ട് ആൻഡ് ടൈമർ ഓൾ ഓൺ എ സിംഗിൾ ചിപ്പ് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ചിപ്പിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കുന്ന ആളെ കുറച്ചുകൂടെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൂടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എം സി തന്നെ കൊടുക്കാം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എ വി ആർ കൊടുക്കാം പിക്ക് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ വി ആർ മീൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർച്വൽ റിസ്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അക്രിണയമാണ് എ വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പെരിഫറൽ ഇന്റർഫേസ് കൺട്രോളർ ഈ പിക്കും എ വി ആറും നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ഡിഫൈൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിലി നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇസ് എ പ്രോഗ്രാമബിൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് അവൈലബിൾ ആസ് ഐ സി ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിങ് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സി പി യു എ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റാം റോം ഐഒ പോർട്ട് ആൻഡ് ടൈമർ ഓൾ ഓൺ എ സിംഗിൾ ചിപ്പ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കൊടുക്കുക എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ അതുപോലെ എ വി ആറ് അതുപോലെ പിക്ക് ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ രണ്ട് വർക്ക് നമ്മളുടെ പോക്കറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ പ്രോസസർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആറ് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കിന് ആറ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നുകിൽ ഇത് പാർട്ട് ബിയിലെ ഏഴ് ചോദ്യത്തിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് വരാവുന്നതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാർട്ട് സിയിലെ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് എ ഓർ ബി ഓപ്ഷനായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് ബിയിൽ വരാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് സിയിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാവുന്ന ചോദ്യമാണ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ പ്രോസസർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡുകളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എം പി എം സി എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്നൊക്കെ വലിച്ച് നീട്ടി എഴുതേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മൈക്രോ പ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് മൈക്രോ പ്രോസസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മാർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതിയായിരിക്കും ഈ സ്ക്രീനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാർക്കുകൾ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സോ മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി സി പി യു സി പി യു മാത്രം കൊണ്ട് റാമ് റോമ് ഐഒ പോർട്ട് ടൈമർ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ മൈക്രോ പ്രോസസറിനകത്ത് സി പി യു മാത്രമാണുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാമ് റോമ് ഐഒ പോർട്ട് ടൈമർ എല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സി പി യു റാം റോം ഐഒ പോർട്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒറ്റ സിംഗിൾ ചിപ്പിലാണുള്ളത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ സി പി യു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസറിനകത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അഡീഷണലി റാമും റോമും എല്ലാം അഡീഷണലി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റാം റോം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ സിംഗിൾ ചിപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രൈം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ
ഇനി ഹൈ സ്പീഡാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഉള്ളത് ഹൈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിനുള്ളത് ഇനി ഹൈ പവർ കൺസംഷനാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനുള്ളത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിനാണെങ്കിലോ ലോ പവർ കൺസംഷനാണ് ഇനി അതുപോലെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സും ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് വേറെയും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണും എ വി ആറും ആണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡാൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം ആറ് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് പോയിന്റെങ്കിലും വേണം ഇവിടെ ഏഴ് പോയിന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മാർക്കിനേക്കാളും ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ വേറെയും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കമ്പാരിസൺ ഫീച്ചേഴ്സും പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് കുറച്ച് സി പി യു മാത്രമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ചിപ്പിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനകത്ത് റാമിൻ്റെയും റോമിൻ്റെയും എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസൈനറാണ് ഇനി ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓൾറെഡി മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് ബിൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്ര സ്പേസ് റാം ഇത്ര എമൗണ്ട് റോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻബിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് മതി ഇനി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പർപ്പസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസിങ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ലൈറ്റ് സെൻസിങ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എം സി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്താണ് ഹൈ സ്പീഡാണുള്ളത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാണ് പവർ കൺസംഷനും കൂടുതലാണ് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പവർ കൺസംഷൻ കുറവാണ് പിന്നെ രണ്ട് എക്സാമ്പിള് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഒരു ആപ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആണ് എം സിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് മനസ്സിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഈസി പാർട്ട് ബിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാർട്ട് സിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓർ സിക്സ് ഓർ സെവൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എം സി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ എം സി യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ മിക്ക കാര്യങ്ങളുടെയും അഡ്രസ്സ് എത്ര ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക കാര്യങ്ങൾക്കും ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും എത്ര അഡ്രസ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നാലെണ്ണം ആണ് അത് ഡാറ്റ പോയിന്റർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രണ്ട് ടൈം ഹൗസ് അക്യൂട്ട് ഇതാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റിന് പുറമെയുള്ള കാര്യം അതിന് പതിനാറ് ബിറ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എം സിക്ക് എം സിയുടെ മിക്ക കാര്യങ്ങൾക്കും എത്ര ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണ് എട്ട് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി പതിനാറ് ബിറ്റുള്ള എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പതിനാറ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഏതിനാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ഏതിനൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി ടി ആർ ഡാറ്റ പോയിന്റർ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് പി സി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ടൈമർ പതിനാറ് ബിറ്റാണ് ഓക്കെ അത് രണ്ട് മാർക്കിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ
പതിനാറ് ബിറ്റാണ് ഒരു ടൈം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതും അറുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റ് ആണ് ക്ലോക്ക് ട്വൽവ് മെഗാ ഹെഡ്സിന്റെ ക്ലോക്ക് ആണുള്ളത് സീരിയൽ പോർട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണാണുള്ളത് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ട്രാൻസ്മിഷനും റിസപ്ഷനും എന്താണ് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി നടക്കുന്നുണ്ടാവും മറ്റേ സെയിം ടൈം ട്രാൻസ്മിഷനും നടക്കും റിസപ്ഷനും നടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സീരിയൽ പോർട്ട് ഒരെണ്ണാണുള്ളത് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സോഴ്സ് അഞ്ചെണ്ണം ആണ് ഈ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വേറെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ സ്ക്രീനിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ കാണുന്നത് അത് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിക്സ് ഓർ സെവൻ മാർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എം സിയുടെ റോം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കെ ബി ആണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈറ്റ് ആണ് എ എൽ യു എട്ട് ബിറ്റ് എ എൽ യു ആണുള്ളത് ഐ ഒ ലൈൻസ് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും എട്ട് ബിറ്റ് വെച്ച് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂൾ ടൂല് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എം സിക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ ടൈമർ രണ്ട് ടൈമർ സർക്യൂട്ട് ആണുള്ളത് ഓരോ ടൈമറിനും പതിനാറ് ബിറ്റ് വെച്ച് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് ആണുള്ളത് ഇനി പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് കെ ബി ആണ് ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് കെ ബി ആണ് ക്ലോക്ക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് സീരിയൽ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണാണുള്ളത് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണ് ബിക്കോസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സൈമിൾറ്റേനിയസ്ലി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷനും ഡാറ്റ റിസപ്ഷനും പോസിബിൾ ആണ് ഇനി ഇൻട്രപ്റ്റ് സോൾസ് അഞ്ചെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാർക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം അത് പഠിക്കു